నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పరిపాలన వదిలి ప్రతిపక్షాలను కేంద్రం వేధిస్తుందన్న మంత్రి సిబిఐ నోటీసులపై బీజేపీ ఎంపీ ఎలా చెప్తారన్న హరీష్ రావు మాదాపూర్ హైటెక్స్ లో పదవ కేబుల్ నెట్ కనెక్షన్ ఎక్స్పో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నూతన టెక్నాలజీని కేబుల్ ఆపరేటర్లు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న బ్రైట్వే ఎండీ సుభాష్ రెడ్డి సంగారెడ్డిలో జర్నలిస్టుల సంబరాలు సుప్రీంకోర్టులో ఇళ్ల స్థలాలపై ఊరట లభించినందున హర్షం జిల్లాల వ్యాప్తంగా పీస్ కమిటీ మీటింగ్లు నిర్వహించిన పోలీసులు శాంతియుత వాతావరణంలో గణేష్ పండుగ జరుపుకోవాలని సూచన బీజేపీ పార్టీనా దర్యాప్తు ఏజెన్సీనా అని మంత్రి హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు సీబీఐ నోటీసులు ఇస్తుందని బీజేపీ ఎంపీ ఎలా చెప్తారన్నారు బీజేపీ డైరెక్షన్ లో సీబీఐ పనిచేస్తుందా అన్నారు బీజేపీ పాలిత రాష్టాల్లో ఈడీ సీబీఐ దాడులు ఎందుకు జరగవని అన్నారు నిఘా సంస్థలు బీజేపీకి జేబు సంస్థలుగా మారాయని ఆరోపించారు బీజేపీ సీబీఐ కలిసి కావాలనే ప్రతిపక్షాలను వేధిస్తున్నాయని ఎనిమిది రాష్టాల్లో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలను పడగొట్టి దొడ్డితరున్న ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందని ఎద్దేవా చేశారు మాట తప్పింది మీరు కాదా ఇప్పుడు ఇలా ఉచితాలు వద్దని మాట్లాడుతున్నారు ఉచితాలు ఎవరికి ఉచితాలు మీరు కూడా ఉచితాలు మేము ఎనభై శాతం మందికి మేము ఉచితాలు ఇస్తే ఇరవై శాతం మంది పెట్టుబడిదారులకు మీరు ఉచితాలు ఉన్నారు ఎయిటీ ట్వంటీ మీరేమో పది లక్షల రూపాయలు అప్పులు మాఫీ చేసినారు ఎవరు ఇరవై శాతం బడా బడా పారిశ్రామికతలకు మీరు ఉచితాలు ఇస్తే మేము పేద ప్రజలు వితంతు వృద్ధులు మహిళలు చేనేత కార్మికులు గీత కార్మికులు ఎయిడ్స్ పేషెంట్లు కిడ్నీ పేషెంట్లు ఇటువంటి వాళ్లకు మేము మేము ఉచితాలు ఇస్తాం మీరేమో పారిశ్రామికవేత్తలకు ఇస్తున్నారు ఇవాళ పొద్దున్నే నేను ఒక పేపర్లో చదివిన కర్ణాటక గవర్నమెంట్ కర్ణాటకలో కర్ణాటక కాంట్రాక్ట్ చేసిన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది కర్ణాటకలో బిల్లులు కావాలంటే నలభై పర్సెంట్ ఇస్తేనే బిల్లు కర్ణాటక కాంట్రాక్టర్ అసోసియేషన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది దాని మీద రాడులు జరిగాయి దాని మీద ఎందుకు ఎంక్వైరీలు జరుగుతలేవు కర్ణాటక కాంట్రాక్టర్ బిల్లులు వస్తలేవు అని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు కదా దాని మీద ఎందుకు విచ్చా కాదు కర్ణాటకలో ఒక ఎమ్మెల్యే ఇచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి సీటు కావాలంటే రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఇస్తే ముఖ్యమంత్రి అయితే కర్ణాటకలని కర్ణాటకలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలే స్టేట్మెంట్ ఉన్నారే దాని మీద ఎందుకు ఎంక్వైరీ జరగదు కర్ణాటకలో ఎస్ఐ ఉద్యోగాలు పోలీసు ఉద్యోగాల కోసం లక్షల రూపాయల లంచాలు తీసుకుంటున్నారని బీజేపీ నాయకులే మాట్లాడు దాని మీద ఎందుకు దాడులు జరిగాయి దాని మీద ఎందుకు ఎంక్వైరీలు జరిగాయి ప్రజలకు అన్ని విషయాలు అర్థమైనాయి ప్రజలు ఎనిమిది ఏళ్ళలో ఏం కాలేదు కదా మరి ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఎవరు మాట్లాడింది అంత తెలియదు ఆ ప్రజలు అమాయకులు కాదు ప్రజలకు పాలేందో నీళ్ళే నీళ్లు బారిచేటోళ్ళు ఎవరో రక్తం బారిచేటోళ్ళు ఎవరో ఇది శాంతియుత ఇప్పుడు మా కర్ణాటకలో ఎవరు పెట్టిండే హిజబ్ పంచాయతీ దానివల్ల ఏమైంది కానీ ఐటీ కంపెనీలు ఇలా కొత్తగా ఎక్స్పెన్షన్స్ బంద్ అయినాయి కర్ణాటక పిల్లలకు కొత్త రిక్రూట్మెంట్ బంద్ అయిపోయినాయి మన హైదరాబాద్ అసలు కావాలన్న అహింస ద్వారా గాంధీ చేసిన ఉద్యమం విద్యార్థుల్లో స్ఫూర్తి నింపిందని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాల్లో భాగంగా గాంధీ చిత్రాన్ని ఐదు వందల యాబై రెండు స్క్రీన్లలో ప్రదర్శించామన్నారు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఇరవై రెండు లక్షల యాబై ఏడు పేల మంది విద్యార్థులు ఈ చిత్రాన్ని చూశారని పెల్లడించారు హైదరాబాద్ లోని ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తెలంగాణ తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ డిజిటల్ సర్వీసెస్ ప్రతినిధులను సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ లతో కలిసి మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఘనంగా సన్మానించారు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ రెండు వారాల పాటు వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించుకున్నామన్నారు స్వాతంత్ర ఉద్యమ చరిత్రను నేటి తరానికి పరిచయం చేశామన్నారు ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు వారు ఈ వజ్రోత్సవాలు జరుపుతున్నటువంటి శుభతరుణంలో వారి ఆలోచన ఎంతవరకు ఉందో మీకు ఒక్కసారి మీ ఐడియా కోసం కూడా ఎందుకంటే మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంటే దీన్ని ఏదో తూతూ మంత్రంగా ఏదో ఇట్లా ఫోకస్ చేసి వదిలేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం కాకుండా ఒక పదిహేను రోజులు చేస్తే అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్ కానీ 
చాలా మందికి తెలియదు ఏదో ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ వస్తుంది రిపబ్లిక్ డే ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి వస్తుంది ఏదో ఫ్లాగ్ ఎక్స్టింగ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ దీని వెనుక ఉన్నటువంటి చరిత్ర ఏంది ఒక్కసారి మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఒక చర్చ జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటాం దాంతోపాటు మరి క్యూబు యుఎఫ్ఓ పిహెచ్డి వీళ్ళ సహకారం కూడా తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఆ రోజు మాట్లాడినప్పుడు మీరు కూడా వెంటనే ఇది మన దేశానికి సంబంధించింది కాబట్టి తప్పకుండా చేస్తాం మేము రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని థియేటర్స్తో మేము మాట్లాడతాం ఆ స్క్రీన్లన్నీ ఐదు వందల యాభై రెండు స్క్రీన్లు ఇస్తామని ఆ రోజు మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం నిజంగా గొప్ప నిర్ణయం మీకు మనస్ఫూర్తిగా ప్రభుత్వ పక్షాన అభినందన మాదాపూర్ హైటెక్స్ లో హాల్ నెంబర్ టూ లో పదవ కేబుల్ నెట్ కనెక్షన్ ఎక్స్పో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ను ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఎక్స్పో మూడు రోజుల పాటు జరగనుంది కేబుల్ ఆపరేటర్స్ ఎంఎస్ఓలు బ్రాడ్ బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లకు సంబంధించి రెండు వందల స్టాళ్లను ఈ ఎక్స్పోలో ఏర్పాటు చేశారు ఓటీటీ ఎఫ్టీటీహెచ్ ఐపీటీవీ ఐఓటీలతో పాటు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వంటి పలు విషయాల గురించి సెమినార్లు చర్చించనున్నారు ఈ సందర్భంగా బ్రైట్ వే ఎండి ఎం సుభాష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ ఎక్స్పోలో నూతన టెక్నాలజీకి సంబంధించిన వీడియోలు సెమినార్లు ఏర్పాటు చేశామని కేబుల్ ఆపరేటర్లు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఎక్స్పోలో దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు చెందిన కేబుల్ ఆపరేటర్లు ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు పాల్గొంటారన్నారు న్యూ టెక్నాలజీ కస్టమర్ లెవెల్లో అవసరం ఉందో ఆ టెక్నాలజీ గురించి ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం ఈ యొక్క టెక్నాలజీ చాలా మార్పులు వస్తుంది ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా వివిధ దేశాల నుండి డెవలప్ అయినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని కానీ లేకపోతే వివిధ రకాల ఉన్నటువంటి హార్డ్వేర్ని కానీ ఏదైనా చూడాలన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి బయట దేశాలకు పోయి బయట రాష్ట్రానికి పోయో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని రకాలైనటువంటి సాఫ్ట్వేరు హార్డ్వేరు వివిధ రకాల కంటెంట్స్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ అన్నీ ఇక్కడ రెండు వందల యాభై స్టాల్స్ రూపకంగా ఈ హైటెక్స్ లో మసీదుల్లో శుక్రవారం ప్రార్థన అనంతరం ఎలాంటి నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించరాదని ముస్లింలకు ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పలువురు మత పెద్దలు పిలుపునిచ్చారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా కొందరు ముస్లిం నాయకులు నేడు నిరసన చేపడతామని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లో ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకోకుండా ఉండాలంటే ప్రార్థన అనంతరం అందరూ ప్రశాంతంగా తమ ఇండ్లకు పెళ్లాలని ఓవైసీతో పాటు జామాతే ఉలేమా నాయకుడు మౌలానా హు چراغ جس کی روشنی فرقہ پرست طاقتوں کے آنکھوں میں چپتی ہے یاد رکھیے میرے عزیز دوستو یہ شہر یہ ریاست ایک محبت کا بھائی چارہ ہے میں آپ کو مبارک بات پھر سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے ملی غیرت, غیر, غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم تمام نے مل کر اس شخص کو جس نے اس بحیات ویڈیو کو نکالا تھا ہمارے اعتجاج کی کامیابی یہی رہی من ایک مستقل امن بن چکا ہے تو اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان گزارشات پر غور فرمائیے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں రాజ్ భవన్ లో విశ్వ హిందూ పరిషత్ భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి సభ్యులు తెలంగాణ గవర్నర్ ను కలిశారు విహెచ్పి రాష్ట అధ్యకుడు రామరాజు నగరంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై గవర్నర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు రాష్టంలో కేసీఆర్ పాలిస్తుంటే ఇక్కడ ఎంఐఎం పాలిస్తుందని ప్రభుత్వం రాజీనామా చేయాలని అన్నారు ఈ ఫిర్యాదు మీద గవర్నర్ కూడా సానుకూలంగా స్పందించారన్నారు కావాలనే నగరంలో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టుతున్నారని అమాయకులను చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్నారని తెలిపారు గణేష్ ఉత్సవాలపై ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా ప్రభుత్వం సృష్టిస్తున్నారో వాళ్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తే ఎనభై మందిని లోకల్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ వైసి ఇడిపించుకుని పోతున్నాడంటే ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయకుండా బెయిల్ ఇవ్వకుండా తీసుకుపోతున్నాడంటే ఏకపక్షంగా మైనార్టీలను ఉసిగొలిపి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాత పట్టిన మైనార్టీ హిందూ కమ్యూనిటీని భయోత్పాదం కలిగించి ఏదైతే విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తున్నారో దానికి ప్రధాన కారకులు కేటీఆర్ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పోలీసులు అయితే మేము గవర్నర్ గారు చెప్పినవి ఏంటంటే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే 
ఓ ఏకపక్షంగా ఎవరైతే దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ధైర్యంగా అంటే ఇది మనకి ఎట్లా నిర్జన నిరూపణ ఏంటంటే రజాకర్ జమాన అనేవాళ్ళం ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఎంఐఎం పాలిస్తున్నది ఇక్కడ లేకపోతే అసదుద్దీన్ వయసి వచ్చి తొంభై మందిని ఎట్లా తీసుకెళ్తాడండి రోడ్డు మీద వాళ్ళు ఏది శర శర్య లేదా ఇక్కడ ఇక్కడ మన ప్రభుత్వం మన చట్టాలు ఉన్నాయి ఆ చట్టాలకు విరుద్ధంగా ఏ విధంగా ఆయన చేస్తున్నాడు ఆయనకు ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వత్తాస్ పలుకుతున్నది నిజంగా చెప్పాలంటే దీనికి బాధ్యత వహించాల్సింది కేటీఆర్ కేసీఆరే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా దీన్ని సరిదిద్దుతారా లేకపోతే ఇక్కడ నుండి తప్పించుకుంటే మంచిది వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు రాజీనామా చేసి పోవాల్సిందిగా ప్రభుత్వాన్ని రికమెండ్ చేయాల్సిందిగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏవైతే ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి చెప్పాల్సిందిగా గవర్నర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది వారు ఇక్కడ ఉన్నాయని కూడా సవివరంగా నేను కూడా గమనిస్తున్నాను ఖచ్చితంగా నేను రిపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది జగిత్యాల జిల్లాలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఆందోళన చేపట్టారు మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు బయోమెట్రిక్ మిషన్ లో వేలిముద్రలు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడంతో తమకు వేతనాలు తక్కువగా వస్తున్నాయని ఆందోళన చేపట్టారు వేలిముద్రలు సరిగ్గా పడకపోవడం వల్ల జీతాలు కట్ చేస్తున్నారని అందుకే విధులు బహిష్కరించి ఆందోళన చేపట్టామని తెలిపారు ఈ జీతాలు ఎప్పుడు లేదు సార్ ఇన్ని సంవత్సరాలలో మేము ఇరవై దాటిపోయినా కానీ ఇంతవరకు ఇట్ అంటే సంఘటన ఎప్పుడు చూడలేము ఇది ఫస్ట్ టైం సార్ ఒక్కొక్కరికి ఐదు వేలు ఆరు వేలు పడ్డాయి సార్ ఈ రమణ ఆనాల బుగ్గిలో కష్టపడకుండా చేసినప్పుడు గిట్ట ఏతే మా భక్తి ఏం కావాలి సార్ మొత్తం సంవత్సరంలో నేలంతా మొత్తం వచ్చిన డ్యూటీకి మేము మేము ఎంతగానో చెప్తాం సార్ వాళ్ళు కనుక లీవులు ఉంటే వాళ్ళు పెట్టుకొని పంటారు మేము ఇల్లాలి మేము పంటాము మాకు నడుతుంది అట్లా పంటే మాకు జీతం కట్ అవుతుంది అన్నమాట సంవత్సరం వేళ పని చేపిస్తే మేము ఏం కావాలో జ్వరాలు వచ్చే ఏక వచ్చే వానలు ముగ్గులు ఎత్తే ఎట్లుంటా సార్ మొత్తానికి సార్ వచ్చిన కడకలు అయితే మొత్తానికి మా బతుకులు మొత్తం బలిజ అయిపోయింది సార్ మాకు ఒక పండగకు సెలువు లేదు సార్ ఇంకొక అంత ఎక్కువ చేపిస్తారా ఇంకా తక్కువ అయితే కదా సార్ సంతకాలు అయినా అన్నారు జీతాలు పడ్డాయని అన్న వాళ్ళు సంబరం గురికినాం జీతాల కొరకు మాకు ఇంతకు మించి మాకు ఏం తెలియదు సార్ మా వచ్చినా మేము కూర్చున్నాం ఇక ఇప్పుడు మాకు మాత్రం ఇవన్నీ కావాలి కరెక్ట్ గా నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో ఎస్ఐ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వినాయక నవరాత్రుల సందర్భంగా శాంతి కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు పద్నాలుగు గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి యువజన సంఘాల సభ్యులకు యువకులకు అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐ శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ వర్షాకాలం సందర్భంగా విద్యుత్ సరఫరా కోసం విద్యుత్ అధికారుల అనుమతి పొందాలని మండపాల వద్ద డీజేలకు ఎలాంటి అనుమతి లేదని నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవన్నారు భక్తి శ్రద్దలతో వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలి వినాయక మండపాల ఏర్పాటుకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో పోలీస్ సిబ్బంది ఏఎస్ఐ ప్రతాప్ రైటర్ రాజు మాజీ కోఆప్షన్ సభ్యులు అబ్దుల్ అజీజ్ లక్ష్మీ నరసింహులు ఆయా గ్రామాల యువకులు యువజన సంఘాల నాయకులు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు స్టేషన్ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మండలం యొక్క మండలంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి గణేష్ మండపాలకు సంబంధించినటువంటి అందరికీ కూడా నిర్వాహులకు అందరికీ సమాచారం ఇచ్చి వారి యొక్క వారికి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఏ విధంగా అయితే శాంతియుతంగా ఎలాంటి అల్లర్లకు చోటు చేసుకోకుండా జరుపుకుంటున్నామో అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా అల్లర్లు ఎలాంటివి జరగకుండా మంచిగా జరుపుకోవాలి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో అందరూ కలిసిమెలిసి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఇలా ఈ వినాయక వినాయక యొక్క పండుగ జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము ప్రతి ఒక్క మండప నిర్వాహకులు కూడా బాధ్యతతో వారి యొక్క పెట్టిన మండపంలో ఎల్లవేళ ఎప్పుడు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు అందుబాటులో ఉండి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది పెట్టి మర్చిపోవడం కాకుండా అలా చేయాలని చెప్పేసి మా పోలీస్ శాఖ వారి తరఫు నుంచి సూచనలు అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫామ్ని ఇస్తున్న ఆ ఫామ్స్ నింపేసి పంపించినట్లయితే వాళ్ళకు మైక్ పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇచ్చినటువంటి ఫామ్ని ఫిల్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పగించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు భద్రతా బలగాలు సంఖ్యను పెంచారు నేడు శుక్రవారం కావడంతో మసీదుల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరిగే నేపథ్యంలో ఇలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకుండా ఉండేందుకు భారీగా టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులను మోహరించారు సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ క్విక్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ను ఉంచారు ఫలక్నుమా చాంద్రయ్యగుట్ట అలియాబాద్ షాలిబండ మొగల్పుర మండి తదితర ప్రాంతాల్లో భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు ఆయన అరెస్టు తదనంతరం పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పోలీసు యంత్రాంగం అప్
కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను వెంటనే తొలగించాలని ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో మహాసభలు నిర్వహించి కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు పోరాటాలు చేస్తామని రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి బోస్ అన్నారు బీడీ కార్మిక సంఘం హమాలీ సంఘం భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం ద్వారా కార్మిక హక్కులు కాపాడడానికి ఏఐటీయూసీ కృషి చేస్తుందని తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను వెంటనే తొలగించాలని ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో మహాసభలు నిర్వహించి కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు పోరాటాలు చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బోస్ అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలను ప్రైవేటీకరిస్తుందని కార్మికుల సమస్యలను వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బోస్ తెలిపారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతన ఉద్యోగాలు కల్పించాలని బీడీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని తెలిపారు అన్ని రంగాల్లో కార్మికులకు ఎనిమిది గంటల పనిదినాలు ఉండాలన్నారు పేద ప్రజల సంక్షేమ పథకాలు ఉచితాలని సంక్షేమ పథకాలు తొలగించడం సరికాదని సంక్షేమ పథకాలను కొనసాగించాలని ఏఐటీయూసీ నాయకులు తెలిపారు మెదక్ జిల్లా రామయంపేటలో ఏఐటీయూసీ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ మెదక్ జిల్లా కమిటీ మెదక్ జిల్లా కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని రామయంపేటలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి విఎస్ బోస్ ఏఐటీయూసీ మెదక్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అయ్యవారు లక్ష్మణ్ భవన నిర్మాణ రంగం కార్మిక సంఘం నాయకులు పి నందం ఏఐటీయూసీ నాయకులు జి యాదవ్ గౌడ్ బాలాగౌడ్ ఆద్యరెడ్డి రాజరెడ్డి సిపిఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొని కార్మికుల సమస్యలపై వాటి పరిష్కారానికి చేయవలసిన పోరాటాలపై చర్చించారు నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు సింగరేణిలో మరియు ఆర్టీసీలు ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయని వాటిని ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఉద్యోగ కల్పన జరగటం లేదని వెంటనే వాటి అభివృద్ధి ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలని ఏఐటీఈసీ నాయకులు ఉన్నారు త్వరలో ఏఐటీఈసీ రాష్ట్ర నాయకుల సమావేశం మరియు జాతీయ సమావేశాలు నిర్వహించి కార్మికుల సమస్యలపై చర్చించి వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని ఏఐటీయూసీ నాయకులు అన్నారు ఈ రోజు మెదక్ జిల్లా కౌన్సిల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం ఈ సమావేశంలో జిల్లా ఏఐటీసీ మహాసభ జరపడానికి జిల్లాలో ఉండే సమస్యల గురించి చర్చించి పోరాట కార్యక్రమాన్ని నిర్ణయం చేసుకుంటాం ప్రత్యేకంగా ఈ జిల్లాలో బీడీ కార్మిక సంఘం ఉంది అమాలీ సంఘం ఉంది బీడీ కార్మిక సంఘం ప్రత్యేకంగా బీడీ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య ఏంటంటే బీడీ యాజమాన్యాలు ఉత్పత్తిని తగ్గించేసింది ఉత్పత్తిని ఎందుకు తగ్గించారంటే మా మీద జిఎస్టీ వేశారు జిఎస్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సిగరెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటటువంటి కంపెనీలకి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్లో గృహప్రవేశ పరిశ్రమ ఉన్నటువంటి బీడీ సంఘానికి కూడా బీడీ పరిశ్రమలు కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇవ్వగా మాకు గిట్టుబాటు కావట్లేదు కాబట్టి మేము ఉత్పత్తి తగ్గిస్తున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు జిఎస్టీ తీసేయమని మేము అడుగుతున్నాం వాళ్ళు కూడా డీలింగ్ పోయి రిప్రజెంట్ చేశారు అయినా మీరు కూడా ఎలాంటి స్పందన కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లేదు ఎక్కడైతే ట్యాక్స్లు తీసుకోవాలో అక్కడ తీసుకోకుండా ఎక్కడైతే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదో అక్కడ తీసుకుంటూ మాకు బడ్జెట్ లేదు కాబట్టి మేము ఇవ్వలేమన్న పరిస్థితి చాలా అన్యాయం దుర్మార్గం ఇది పేద కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అనుకో కార్పొరేట్ సంస్థలకి పెట్టుబడదాలకు అనుకూలమైన ప్రభుత్వం ఇంకో సమస్య ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాలు మెదక్ జిల్లా రామయంపేట పట్టణంతో పాటు మండలంలోని అన్ని గ్రామాల్లో గణేష్ పండుగ ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని రామయంపేట సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వినాయక మండప యువకులకు ప్రజలకు సూచించారు రామయంపేట పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో పీస్ కమిటీ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు వినాయక మండపాల వద్ద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డీజేలు పెట్టరాదని ఆయన సూచించారు గ్రామాల్లో ఎలాంటి గొడవలు జరగకుండా చూడాలని గ్రామ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలకు సూచించారు కాగా మరో రెండు రోజుల్లో తిరిగి ఐదు మండలాలకు సంబంధించిన అధికారులు రాజకీయ నాయకులతో పీస్ కమిటీ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని ఆయన ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు నాయకులు ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఎందుకంటే మా దగ్గర చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంటది కలిసి మెలిసి చేసుకునే పండుగగా అందరం చేసుకుంటాం ఎటువంటిది కూడా మా దగ్గర ఇంతవరకు జరగలేదు ఇప్పుడు కూడా జరగదు దయచేసి పోలీస్ శాఖ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మనం కొంచెం ఇప్పుడు సార్లు చెప్పినట్టుగా లైన్ మెయింటైన్ విషయంలో కానీ కరెంటు విషయంలో కానీ అది ఒక్కటి పాటిస్తే మన అందరం కూడా కలిసి మెలిసి భక్తులతో ఉత్సవాలను మంచిగా నడిపించాలనే ఉద్దేశంతో మనము ఒక ఒక అవగాహన సదస్సు ఒక సమావేశం ఒక శాంతి కమిటీ సమావేశం లాగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇందులో ఏంటి యాక్చువల్గా అయితే పట్టణానికి సంబంధించినైతే అన్ని ప్రభుత్వ 
అధికారులను మన దగ్గర వినివాళ్ళు చేయాలి మన వివిధ అవధాలున్నటువంటి రాజకీయ ప్రముఖులతో గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులతో లేదంటే వివిధ రకాల అంటే కమిటీ లేకపోయినా కూడా వివిధ గ్రామాలలో మరియు పట్టణంలో కూడా కొంతమంది ఇంజనీర్లు కూడా గణేష్ విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠిస్తారు కాబట్టి ఉత్సవాల సంబంధించినటువంటి సభ్యులతో అయినా మళ్ళీ ఒక మీటింగ్ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది అదే టైం అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి జామ అయితే ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అయితే అనేది ఒకటి అనుకున్నాం అక్కడ వైద్యం కింద దగ్గర ఉన్న మా ఊరు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినట్టు అనుకుంటే ఈ కంజెస్టెడ్ అనేది ఉండదు ఒకటేసారి వెహికల్ అక్కడ నుంచి ఇంటి రావడం ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే ఒకసారి స్టక్ అయితే ఇంకా మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏముంటుంది అంటే రోడ్ లో ఒక దగ్గర స్టక్ అయితే ఎన్ఎల్సి జర్నలిస్టులకు సుప్రీంకోర్టులో ఇళ్ల స్థలాలపై ఊరట లభించిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట జర్నలిస్టుల నివాసం కోసం సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసి త్వరగా పరిష్కారం అయ్యేందుకు ప్రభుత్వం చొరవ చూపింది న్యాయస్థానం జర్నలిస్టుల స్థలాలను ఇవ్వాల్సిందిగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రమైన ప్రభుత్వ అతిథి గృహంలో జర్నలిస్టు నాయకులు టపాసులు కాల్చి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు అందులో భాగంగా పద్నాలుగు సంవత్సరాల నిరీక్షణకు నేడు మోక్షం రావడంతో అందరికీ ఆనందంగా ఉందని వివిధ సంఘాల నాయకులు పేర్కొన్నారు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ అల్లం నారాయణతో పాటు అందోల్ శాసనసభ్యులు క్రాంతి కిరణ్ కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చేతి చేశారు జర్నలిస్టు నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో జర్నలిస్టులు యోగానందరెడ్డి పరశురాం వేణు యాదగిరి గౌడ్ నాగరాజు పివిరావు శ్రీధర్ నగేష్ రాము మేఘరాజ్ నాయక్ యాదగిరి తదితరులు పాల్గొన్నారు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏదైతుందో అది ఒక చరిత్ర జర్నలిస్టు చరిత్ర యొక్క ప్రత్యేక రోజుగా చెప్పుకోవచ్చు మన తెలుగువాడు అయినటువంటి సుప్రీంకోర్టు సీజే చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారి చొరవ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీఎం కేసీఆర్ అదేవిధంగా మంత్రి మంత్రులు హరీష్ రావు కేటీఆర్ అదేవిధంగా స్థానిక మన ఈ జిల్లాకు చెందినటువంటి ఎమ్మెల్యే క్రాంతన కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో ఏళ్ళుగా సుమారు పద్నాలుగేళ్ళుగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఈ కేసును ఈరోజు కొలిచి తెచ్చి అందరికి కూడా శుభకరమైన వార్త ఇవ్వడం జరిగింది నిష్పక్షపాతంగా నిజాయితీగా పనిచేసేటువంటి అల్ల నాగసా గారికి గ్రాంతన గారికి కృతజ్ఞత చేస్తాం వేరే జిల్లా తరఫున ఉన్నటువంటి జనరల్ సెంటర్ కూడా ఈ యొక్క తీర్పు పైన గ్రాంతన గారి యొక్క సేవ పైన గ్రాంతన గారి యొక్క ఏదైతే నియమ నియమబద్ధం ఉన్నటువంటి గ్రాంతన యొక్క నాయకులు అయితే గ్రాంతన లాంటి వారి నాయకులు అయితే ఫలితం ఏ విధంగా ఉంటుందనడానికి ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు యొక్క తీర్పు నిదర్శనం చెప్పవచ్చు బండి సంజయ్ పాదయాత్రలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది జనగామ జిల్లా జాఫర్ గఢ్ మండలం కూనూరు దగ్గర టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పాదయాత్రను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు సంజయ్ గోబ్యాక్ అంటూ నినాదాలు చేశారు దీంతో బీజేపీ కార్యకర్తలు పోలీసులు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట్ చోటుచేసుకుంది ప్రశాంతంగా పాదయాత్ర చేస్తుంటే టీఆర్ఎస్ రెచ్చగొట్టే చర్యలకు దిగుతుందని బీజేపీ నేతలు మండిపడ్డారు మరోవైపు సంజయ్ పాదయాత్రకు భారీగా భద్రత ఏర్పాటు చేశారు పోలీసులు విద్యారణ్యపురిలోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో దారుణం జరిగింది అన్నంలో పురుగులు కప్పలు వస్తున్నాయని అన్నం గడ్డలు గడ్డలుగా పెడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు విద్యార్థులు అయితే కప్పవచ్చిన భోజనాన్ని బయట పడేసి మళ్లీ వంట చేసి పెట్టామన్నారు ప్రిన్సిపల్ విద్యార్థులు ఎవరూ అస్వస్థతకు గురి కాలేదని తెలిపారు కప్ప రావడానికి కారణమైన సిబ్బందిని తొలగించామన్నారు సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లామన్నారు అన్నం పెట్టుకుని వచ్చిందే మొత్తం మార్పులు వచ్చింది బ్లాక్ దాని టేబుల్ కూడా పక్కన వచ్చింది సార్ అన్నం సార్ తర్వాత చూసిన కేటేకర్ సార్ అబ్బాయి పక్కన చూపించింది మళ్ళీ వండిపించింది సార్ ఈరోజు మొత్తం అందరు చాలా మంది అన్నం తినలేదు కొంతమందికి అది పురుగులు గిటంగా వచ్చింది చాలా మంది తినలేదు సిక్స్త్ నుంచి సెవెంత్ దాకా ఫిఫ్త్ సెవెంత్ తింటారు పురుగులు వచ్చినాయి సార్ కొంతమందికి చాలా మందికి రైస్ గిటా మంచి లేదు అన్నం వల్ల గిటంగా చాలా మధ్యాహ్నం ఎందుకు తింటారు మీరు అన్నం ఎందుకు తల్లి రాను పురుగు వచ్చినాయి సార్ పొద్దున్న అయితే అన్నం పెట్టినాక ఒక పురాణకి అయితే అన్న కప్పు వచ్చింది సార్ అది మొత్తం మొత్తం మాడిపోయింది దాంట్లో పేగులు మొత్తం బయటికి వెళ్ళింది తిన్నరా అన్న అన్నం అది కప్పు ఉదయం పిల్లలు ఫిఫ్త్ సిక్స్ వాళ్ళు తిననటువంటి అండాల మంచిగానే ఉన్నది అది తిన తిన్నారు రెండో అండ స్టార్ట్ చేసే మూమెంట్లా ఈ కప్ప కనపడినప్పుడు ఇమీడియట్గా దాన్ని తొలగించి ఎవరికి దాన్ని తినబెట్ట తినలేదు ఎవరు తిన తిననికి అలో చేయలేదు దాన్ని తీసేసినాము అప్పటి నుంచి మిగిలిన అంతా అన్నం కూడా తీసేసినాము ఉదయం మార్నింగ్ ఫస్ట్ టైం పెట్టినటువంటి ఫస్ట్ బోగనలో మాత్రం అది ఏం లేదు మంచిగానే ఉన్నది రెండో దాంట్లో వచ్చినటువంటి దాని నుంచి మిగతాయి కూడా అన్నీ తీసేసి మళ్ళీ దాన్ని ప్రిపేర్ చేయించి టిఫిన్ పెట్టించడం జరిగింది క్యాటరింగ్ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళను పిలిచి అడిగితే వాళ్ళు మాది పొరపాటు అయింది చూసుకోలేదని అని చెప్పిండ్రు 
కాబట్టి ఇమీడియట్గా పిల్లలతో మరియు వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టించి ఆ కాంట్రాక్ట్ క్యాటరింగ్ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళని రద్దు చేయడం జరిగింది కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళు రేపటి నుంచి వస్తున్నారు ఎల్ టూ వీళ్ళు ఎల్ వన్ వాళ్ళు ఎల్ టూ వాళ్ళు అనేటటువంటిది డిస్టిక్ కలెక్టర్ జాయింట్ కలెక్టర్ ద్వారా అపాయింట్ అయినటువంటి నెక్స్ట్ ఎల్ టూ వాళ్ళు రేపటి నుంచి ఈ వండడానికి వస్తున్నారు నల్గొండ జిల్లా నాగార్జున సాగర్ ను పలువురు విదేశీయులు సందర్శించారు అంతర్జాతీయ శిక్షణలో భాగంగా ఇరవై ఆరు దేశాలకు చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు సాగర్ కు వచ్చారు ముందుగా విజయ్ విహార్ గెస్ట్ హౌస్ కు చేరుకున్న వీరికి డ్యాం డిఈ పరమేష్ ఎస్ఐ రాంబాబు స్వాగతం పలికారు తర్వాత వారు డ్యాం వద్ద గ్యాలరీ క్లస్టర్ గ్రేట్ టీటి విడుదల తీరు ప్రధాన జల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం బుద్దవనంలో మహాస్తూపం బుద్ద చరిత్ర వనం బుద్ద మహాస్తూపాన్ని చూశారు Today is the, I think, fourth day. Very interesting. We had a bus. We moved down here. We saw the um, Niagara Dam. We also saw the Saga Power Plant. Very interesting. India is a very interesting place to be. People with large hats. Invite, in fact, the, 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 the power plant is very big. The first time I've seen something like that in my whole life. I've never I've heard of dams, but this is the first and the largest. I heard it's one of the largest in the world. Interesting. We went to the sixth floor. We used the lift. Interesting place to be. Nice place. Visit everywhere. Fine. Good people. welcome us good food yeah. good food yes thank you, you. Thank you. Thank you. that uh, the india people are very creative they know how to make use of their resources very well and they've given us the opportunity to go through your facilities when we get back to our country we're able to put this in place and we want to tell the whole world that india is a good place to visit to get more knowledge on things they do we know money is not everything but how to maintain your properties matters So I want to say thank you very much to the government of India. I'm uh, Fatima Rezai. I'm from Iran. I had a really good experience this is uh, by visiting some really uh, wonderful sceneries and also some religious historical places. And also I think that uh, uh, here at the Texawi city is very wonderful. మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండలం నస్కల్ గ్రామంలో ఇద్దరు లబ్దిదారులకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులను ఎంపీపీ దేశట్టి సిద్దిరాములు అందజేశారు అనారోగ్యానికి గురై వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందిన నిరుపేదలు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి దరఖాస్తు చేసుకోగా ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డి కృష్ణతో నాగయ్య అనే వ్యక్తికి ముప్పై పేల రూపాయలు ప్రవల్లికకు పదమూడు పేల రూపాయలు మంజూరు అయ్యాయి కాగా నేడు వారికి ఆ చెక్కులను ఆయన అందజేశారు ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి పథకం నిరుపేదలకు ఒక వరం లాంటిదన్నారు నస్కా గ్రామంలో మరి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు పంపి చేయడం జరిగింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి పేదల కోసము మరి కార్పొరేట్ తరహాలో వైద్యం కోసము ఈరోజు చెక్కులు మంజూరు చేయడం జరిగింది మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి గారి సహాయ సహకారాలతో ఈరోజు మరి ఈ యొక్క సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు మరి నిజాబాబాద్ మండలకు రావడం జరిగింది మరి తెలంగాణ రాష్టం వచ్చిన తర్వాత అన్ని వర్గాలకు అన్ని సంక్షేమాలతో పాటు మరి పేదల కుడుక మంచి కార్పొరేట్ తరహాలో వైద్యం చేసుకునే ఉద్దేశంతో మరి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ కుడుక మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధి నుండి మరి వారికి డబ్బులు మరి పేదవారి చరిత్ర మరి చాలా సంతోషదాయకము మరి ఏ రాష్ట్రం ఏ దేశంలో విధంగా మరి ఏ రాష్ట్రం లేని విధంగా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని సంక్షేమ పనులతో పాటు మరి వారికి వైద్య సదుపాయం కుడుక మరి సేవలు పండి ఇవ్వడం జరుగుతుంది న్యూస్ మీచే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి పరిపాలన వదిలి ప్రతిపక్షాలను కేంద్రం వేధిస్తుందన్న మంత్రి సిబిఐ నోటీసులపై బీజేపీ ఎంపీ ఎలా చెప్తారన్న హరీష్ రావు మాదాపూర్ హైటెక్స్ లో పదవ కేబుల్ నెట్ కనెక్షన్ ఎక్స్పో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నూతన టెక్నాలజీని కేబుల్ ఆపరేటర్లు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న బ్రైట్వే ఎండి సుభాష్ రెడ్డి సంగారెడ్డిలో జర్నలిస్టుల సంబరాలు సుప్రీంకోర్టులో ఇళ్ల స్థలాలపై ఊరట లభించినందున హర్షం జిల్లాల వ్యాప్తంగా పీస్ కమిటీ మీటింగ్లు నిర్వహించిన పోలీసులు శాంతియుత వాతావరణంలో గణేష్ పండుగ జరుపుకోవాలని సూచన నమస్కారం